நிகழ்ச்சி <laughs> இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் வழக்குகளாக மாறக்கூடிய தகராறுகள் ஆகியவற்றை அதில் தீர்ப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையை வந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் இந்த நிகழ்வில் தற்போது நீதிபதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்களும் ஒரு குழுவாக அமர்ந்து தங்கள் முன் வரக்கூடிய வழக்குகளை தரப்பினர்களுக்குள் சமரசமாக பேசி சுமூகமான ஒரு தீர்வை எட்டுவதற்கான ஒரு ஏற்பாடை அன்று செய்துள்ளோம் கருவுரை பொறுத்தவரை நிலுவையில் உள்ள ஒரு ஆயிரம் வழக்குகளையும் மன்னித்து சிறு குற்றங்களாக இருக்கக்கூடிய குற்ற வழக்குகளையும் அன்றைய தினம் முடிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளோம் ஆயிரம் வழக்குகள் சிவில் வழக்குகளும் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு வழக்குகளுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளுக்குரிய சமர பிரச்சனைகளுக்குரிய விஷயங்களும் அதில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அன்றைய தினம் தரப்பினர்கள் பேசி தங்களுக்குள் சமரசமாக முடித்துக் கொள்வார்கள் சென்ற முறை பத்திர பத்திரிகையாளர்கள் வாடி வழக்காடிகளுடைய ஏகோபித்த ஆதரவனால் தமிழகத்திலேயே இது போன்ற மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை அதாவது சிறிய மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் அதிக அளவு வழக்குகளை முடித்த மாவட்டமாக கரூர் மாவட்டம் திகழ்ந்துள்ளது அது பத்திரிகையாளர்கள் வாடிக்கையினுடைய விழிப்புணர்வு தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த முறையும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் மக்கள் மத்தியிலே இந்த விஷயத்தை எடுத்து செல்லும் பொழுது வழக்குகளாக மாறக்கூடிய வழக்குகள் கூட இந்த சமரச தீர்வு மையத்தில் வைத்து தீர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சி என்பது செய்யப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய தினம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக எங்களுடைய நீதிபதிகளும் நீதித்துறை ஊழியர்களும் சேர்ந்து இந்த பிரச்சாரத்தை மேலும் எடுத்து செல்வதற்காக வெளியே ஒரு அலங்கார கோலங்களை போட்டுள்ளார்கள் இது பிரச்சாரத்தினுடைய இன்னொரு இது ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் இது அதிகமாக எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக தான் இவ்வாறு நீ கரூர் நீதித்துறையானது பல்வேறு வகையிலே இப்போ நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளையும் வழக்குகளாக மாறக்கூடிய வழக்குகளையும் இந்த பதினாலு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேதிய மகா லோக்கதல் தன்று தீர்வுகான முயற்சி செய்யப்படும் தினம் வெறும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் என்று சொல்லும் பொழுது கடன் வழக்குகள் வங்கி கடன் தனியார் கடன் போன்ற கடன் வழக்குகள் பாக பிரிவினை வழக்குகள் சொத்து பரிமாற்றங்களுக்கான வழக்குகள் விபத் மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகள் தொழிலாளர் நல வழக்குகள் என அனைத்து வகையான வழக்குகளையும் இதற்காக நாங்கள் அனுப்பியுள்ளோம் மேலும் குடும்பநல குடும்ப நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் கூட இந்த இதற்கு அனுப்பப்படுகிறது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் அதில் விவகாரத்து மட்டும் அங்கே வாங்க முடியாது சமரசமாக இருவரும் இணைந்து செல்வதற்கான வழக்கு சமரசமாக இருவரும் இணைந்து செல்வதற்குரிய வழக்குகளை அங்கே சிபாரிசு செய்து அங்கு தீர்வு காணப்படுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் வங்கியிலே கடன் பெற்றிருந்தால் வங்கியிலிருந்து அறிவிப்பு வந்திருந்தால் அந்த வழ அந்த அந்த கடன் தொகையையும் சமரசமாக பேசி வட்டி தள்ளுபடியோ அல்லது இதர தள்ளுபடியிலோ கேட்டு பெறக்கூடிய ஒரு சமரசமான ஒரு முறையில் செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் இங்கே செய்யப்படுகிறது அது வழக்குகளாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வங்கி கடனில் கல்வி கடன் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வில் வட்டிகள் தள்ளுபடி செய்வதற்கான இதய ஏற்பாடுகளையும் அந்த வங்கியிலோடு பேசி முடிவு செய்துள்ளோம் ஆகவே வழக்குகளாக இல்லாமல் கடன் வாங்கி கடன் அறிவிப்பு வந்திருக்க வந்திருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் கூட இந்த சமரச அந்த மெகாலோ கோதலத்தை நாணுகி அன்றைய தினம் தீர்வு காண முடியும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்
சிட்டிங் ஜட்ஜ் அதாவது இப்போது நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளே வந்து நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியிருக்கக்கூடிய வழக்குகளை ரெண்டாந்தேதியிலேருந்து தினமும் ரெண்டு மணிக்கு அவங்க அமர்ந்து இருதரப்பினருக்கும் பேசி ஒரு ஒருத்தர் சொல்வார் எனக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் இல்லை நல்லா கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இழுபறியாக இருக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமாக முடிக்கக்கூடிய வழக்குகளை தற்போது இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளே நேரடியாக அமர்ந்து அதை தீர்வு காண்கின்றார்கள் அது கடந்த இரண்டு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை நடைபெறும் அதில் கூட தன்னுடைய வழக்குகள் ஏதாவது வழக்காடிகள் தன்னுடைய வழக்கை அந்த ப்ரீ நெகோசியேஷன் சிட்டிங் சொல்லுவோம் அதாவது நெகாலோகாலத்துக்கு முந்தைய சிட்டிங்கில் வந்து அது பேசி தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு வழிவகைகளும் செய்து கொடுத்துள்ளோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய பனிரெண்டாம் தேதி கரூர் வைசியா வங்கியும் பதிமூணாம் தேதி பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் பதினாலாம் தேதி இந்தியன் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஆகிய வங்கிகள் தங்கள் கடன் வாங்க பெற்று திரும்ப செலுத்தாதவர்கள் சம்பந்தமாக தீர்வு காண்பதற்கான ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார்கள் அதில் கூட சம்பந்தப்பட்ட வங்கியில் கடன் வாங்கியவர்கள் அன்றைய தேதியில் அந்த அமர்வுக்கு வந்தார்கள் என்றால் அவருடைய வழக்கிலும் எடுத்து சுமூகமாக அவர்களுக்குள் தீர்வு காணப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் தேதி வந்து ஆறு பெஞ்ச் உட்காராங்க இங்கே நாலு குளித்தலையில் ரெண்டு பெஞ்ச் அது மூலம் இல்லாமல் டெய்லி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் டெய்லி சிட்டிங் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இதில் தீர்வு காண்றப்போ இப்போது மூணு பர்சன்ட் வந்து கோட் ஃப்ரீயாக கட்டணும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வழக்கு தொடர்றீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஸோ அந்த வழக்கோட மதிப்பில் மூணு பர்சன்ட் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒரு வழக்கு தொடர்றீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா கோட் ஃபீ கட்டணும் இந்த சமரச மையத்தில் வந்து அதை வந்து தீர்வு காண்டுனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மூவாயிரம் ரூபா கோட் ஃபீயும் திரும்ப அப்படியே அந்த யார் கட்டினாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் இப்போ வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு இப்போ மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மினிமம் பத்து லட்ச ரூபா இருந்தால் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியும் அந்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ரூபா அவங்க கோட் ஃபீ கட்டியிருப்பாங்க மூவாயிரம் ரூபா தான் நீங்கள் முப்பதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா கோட் ஃபீ கட்டியிருப்பாங்க அது முப்பதாயிரமும் அப்படி அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகும் இல்லை சமரசம் ஆனால் தீர்வாக தீர்ப்புன்னு சொல்லி வழங்கணும்னு சொன்னால் அந்த கோட் ஃபீ ரீஃபண்ட் கிடைக்காது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்தி நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கணும்னு சொன்னால் அந்த கோட் ஃபீ வந்து ரீஃபண்ட் கிடைக்காது ஆனால் இந்த சமரசம் இது அந்த லோகாதாலத்தில் நீங்கள் வந்து மக்கள் நீதிமன்றத்தில் தீர்வு பண்ணுறீங்கன்னா அட் முழுமையாக ஒரு ஐந்து பர்சன்ட் பிடித்துக்கொண்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோட் ஃபீ எவ்வளோ கட்டியிருந்தாங்களோ அந்த கோட் ஃபீ திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அது வந்து ஒரு கூடுதலான சிறப்புன்னு சொல்லலாம் அந்த விஷயம் இந்த மெகா லோகாதாலத்தில்